האיש הזה הוא שריד אחרון של מלוכה שעברה מהעולם. אולי הוא גם התחלה של שינוי באיראן. במרילנד שבארצות הברית אביב ירוק עכשיו, והנסיך רזה פעלבי פוגש אותנו לפגישה נדירה בביתו. על הפרק נשק גרעיני ומהפכה. איראן היא ready, you see, you don't need to go out there and try to start telling people why they need to have change, why democracy is good. They were on the streets for guns to be shooting them and uh, telling the whole world, where are you? Why aren't you helping us? רזה פעלבי הוא יורש העצר של משפחת פעלבי האיראנית, מי שאמור היה להיות היום, השאהן שאה, הקיסר האיראני. הם מכנים אותו הוד מעלתו ומייחלים להחזרת הגלגל לאחור לפני המהפכה. As he came down the steps, Khomeini brought 2,500 years of monarchy in Iran to an end. לראיון עם הנסיך פעלבי יש תכלית ברורה. בשבוע בו ייפגשו נציגי המעצמות עם איראן וידונו אולי בפעם האחרונה על בלימת התוכנית הגרעינית של טהרן, הוא מספק אזהרה חמורה נגד כל משא ומתן עם המשטר האסלאמי, אבל גם נגד כל תקיפה. that the free world is based on, on human rights, on equality, of justice, and what have you, is like cyanide to a regime that has such a obscure um, apartheid vision of things. It is totalitarian as the Soviets were, it is fascist as Hitler was, it is racist as apartheid was, it is all of these worst kind of regimes on the planet combined in one. פעלבי מפציר בנו לא לראות בעם האיראני כולו תוקפן, אלא קורבן, קורבן של כת דתית שהשתלטה על השלטון. when describing today's hostility against Israel and the Jewish people. I would simply say this is a clerical regime that has taken my country hostage. כדי להבין מדוע הנסיך פעלבי חש חיבור כזה לישראל, צריך להיזכר בהיסטוריה המשפחתית. שוואן שוואן. אביב השאה מוחמד רזה פעלבי שלט באיראן עשרות שנים. הוא היה בן ברית קרוב לארצות הברית וגם לישראל. ירושלים וטהרן היו יחסים קרובים, ישראלים התגוררו באיראן, ואז באה המהפכה. השאה הוא אשם בכך שקרבתו לאמריקה ולישראל מעידה על בגידה באסלאם השיעי. וזה המקור עד היום לקריאות מוות לישראל ולאמריקה במסגדים. המלוכנים ומשפחת השאה מחזיקים עדיין מקורות מודיעיניים בתוך איראן ורזה פעלבי מזהיר שתקיפה ישראלית או אמריקנית תהיה אסון. We're not talking about Osirak here. We're talking about something that will entail such a campaign that clearly means neutralizing Iran's retaliation capabilities, which means a full-fledged war. This is no longer a surgical strike, because you have to hit the Ministry of Information, Intelligence, uh, the air bases, uh, Iranian Air Force. Uh, let's not dream about the fact that this is just, oh, you know, we're just going to go hit them, and that's it. It's going to be over. No. לא תקיפה צבאית ולא משא ומתן עם האיראנים, התשובה שלו היא דרך שלישית, סיוע למהפכה פנימית חדשה בתוך איראן. 
if I were to sit face to face with Mr. Netanyahu or Mr. Perez, I would say, listen, who in this planet by now doesn't know that there's a military option? But are there other options? The best option is to utilize the best army in the world in place, ready to strike, which is the Iranian people themselves. And if you don't help that, God help us all. Israel can have Iranian opposition. Yes. How? How? By uh, putting all sorts of technological, financial, and other resources at our disposal. But would it only hurt you? I'll take my chance by telling people, I brought you the help of Israel to get rid of this regime by peaceful means, as opposed to Israel bombing you, which is exactly what the regime wants. Now it's your choice. Which one is worse? <laughs> לחזרתה של משפחת פעלבי, אבל באופוזיציה האיראנית יש אחדות. אם תהיה תקיפה, זה רק יוכל להזיק, ולכן המסר לישראל. My message to the Israeli people is very simple at the end. We, the children of Cyrus, the children of Queen Esther, the Persian queen, need your help. And today, your response is bombing us or helping us. It's your choice. But history... will witness this moment. The best thing you can do for the regime is to tell that we're going to come and attack you, or in fact attack you. You'll be giving Khamenei and hold this clique when they have no answer anymore to the country's ills, the greatest gift of all by doing that. Yeah. That's just crazy. That just doesn't make sense.